প্রথমে আমি পুডিং এর মিক্সচার তৈরি করব এর জন্য একটা মিক্সিং বোলে ডিম চারটাকে ভেঙে নিয়েছি এবার এর মধ্যে দিব আমি সুগার সুগার নিয়েছি এক কাপের একটু কম সুগারটাকে দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করতে হবে যেন সুগারটা ভালোভাবে গলে যায় এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি এক চা চামচের মতো ভ্যানিলা এসেন্স আর দিয়ে দিব আমি দেড় কাপ দুধ দিয়ে একটু মিক্স করলেই তৈরি হয়ে যাবে পুডিং এর মিশ্রণ পুডিং এর মিশ্রণটা তৈরি হয়ে গেছে এবার আমি ক্যারামেলটা তৈরি করব এখন যে কোনো একটা প্যান নিয়ে যেটা আপনি কেক বানাবেন সেইটাই না অন্য যে কোনো একটা প্যান নিয়ে চিনি দিয়ে দিয়েছি আর সামান্য পানি দিয়ে এটা দিয়ে আমরা ক্যারামেল তৈরি করব জাস্ট চিনিটা একটু লাল লাল করেই তুলে ফেলবো এবার যে প্যানটায় আমি কেক পুডিং বানাবো সেই প্যানটায় জাস্ট একটু তেল দিয়ে গ্রিস করে নিয়েছি তার মানে চারপাশে তেল মেখে নিয়েছি এবার ক্যারামেলের মিশ্রণটা আমি এর মধ্যে ঢেলে দিব এবার একটা বোল নিব বোলের উপর চালনি রেখে চালনির উপর ওয়ান ফোর্থ কাপ ময়দা আর দুই টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি এবার হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার দিয়ে দিব আর দিয়ে দিব কোকো পাউডার কোকো পাউডার দিব অ্যারাউন্ড হাফ টেবিল স্পুনের মতো দিয়ে এটাকে চেলে নিব চালা হয়ে গেছে এবার এটাকে এক সাইডে সরিয়ে আমি ডিমের কুসুম তিনটাকে আলাদা করেছি আর ডিমের সাদা অংশটাকে আলাদা করেছি কারণ সাদা অংশটা দিয়ে আমি ফোম তৈরি করব সো এখন ডিমের কুসুম তিনটাকে ভালোভাবে ফেটে নিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি এক টেবিল চামচ তেল আর দিয়ে দিব প্রয়োজন মতো চিনি প্রায় হাফ কাপের মতো চিনি দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিব যেন চিনিটা ভালোভাবে গলে যায় কেক বানানোর জন্য আমার দুইটা মিশ্রণ অলরেডি রেডি হয়েছে একটা হচ্ছে আমরা যে ময়দা চেলে নিয়েছি সেই মিশ্রণ আর এক বাটিতে হচ্ছে ডিমের কুসুমের মিশ্রণ এবার ডিমের যে সাদা অংশ সেটা দিয়ে আমরা ফোম তৈরি করব ফোম তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি এই চালি দিয়ে চেলে রাখা কেকের গুঁড়া মিশ্রণটাকে এই ডিমের মিশ্রণের সাথে আস্তে আস্তে করে মিশিয়ে নেব এবার এই ডিম আর ময়দার মিশ্রণটাকে আস্তে আস্তে করে এই ডিমের সাদা অংশের ফোমের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে খুব জোরে জোরে কখনোই মেশানো যাবে না জাস্ট হালকা হাতে এরকম করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক হাত দিয়ে পাত্রটা ঘুরাতে হবে আর এক হাত দিয়ে হাতের স্প্যাচুলা বা চামচ যেটাই নিয়ে থাকেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুব আস্তে আস্তে মিশিয়ে ফেলতে হবে যে পাত্রটায় আমরা ক্যারামেল ঢেলেছি পুডিং কেক বানাবো সেই পাত্রতে প্রথমে আমরা পুডিংয়ের মিশ্রণটা ঢেলে দিব পুডিংয়ের মিশ্রণটা ঢেলে দিয়েছি এবার পুডিংয়ের মিশ্রণের ঠিক উপরে কেকের মিশ্রণটা ঢেলে দিতে হবে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই একটা আরেকটার সাথে মিশবেও না কিচ্ছু হবে না অ্যাকচুয়ালি আমরা যে ফোম বানিয়েছি সেই ফোমটা এটা হচ্ছে ফিজিক্সে আমরা ঘনত্ব পড়েছি না ডেন্সিটি সেই ডেন্সিটির কারণে ফোমটা কেকের মিশ্রণটাকে খুব লাইট করে ফেলেছে যে কারণে কেকের মিশ্রণটা উপরে থাকবে এবার হাত দিয়ে জাস্ট এক দুইবার এরকম ট্যাপ করে দিতে হবে ট্যাপ করে এবার এরকম একটা প্যানে এরকম একটা ট্রের মধ্যে পানি নিয়েছি পানির উপরে আমি মিশ্রণটাকে আস্তে করে বসিয়ে দিব এবার থ্রি ফিফটি ডিগ্রি ফারেনহাইট অর ওয়ান এইটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রায় ফর্টি ফাইভ মিনিটসের মতো বেক করব ওভেন থেকে বের করে নিয়েছি এবার পুডিং পাত্রটা সরিয়ে নিয়েছি এবার জাস্ট দশ মিনিটের জন্য ঠান্ডা হতে দিব বেশি না জাস্ট দশ মিনিট এবার দশ মিনিট পরে একটা নাইফ দিয়ে 
जस्ट चार पाँच टा हमें छाड़िए नहीं बो एक तो ट्रेन ही है जस्ट एक तो रिपोर्ट दिए मोल्टा छोड़िए नहीं अच्छी एक बार दो घंटा जोनो फ्रीजे रख बो तार पर हमें केटे देखा थी क्या मन हुए थे देखते ही पाँच सन ओपोरे पुडिंगे लेयर आर नीचे होते हैं केकर लेयर ऐसे हमें एक पीस आला दा कोड़े एक टू डेकोरेट कोड़े दिए थे कोको पाउडर दिए ये तो कितने खूब 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 मजा जो दी ना कोड़न बुझ बैन ना एक बार कोड़े देखें आर जो दी ये रेसिपी भालो लेये था के अवश्य ही आवाज़ के जाना बैन आर सब्सक्राइब कोड़ बैन थैंक यू